حامی این برنامه هاپی انرژی درینک سلام و وقتتان بخیر خیلی خوش آمدید به استودیو مرکزی شبکه تلویزیونی یک جایی که از آن کاکتوس است ما امشب هم در خدمتان هستیم و قرار از ورود کنیم به زندگی شخصی فردی که حتما با نام و چهره او آشنا هستید و دوست داشتنی است تا از زوایای پنهان زندگی او اندکی آگاه شیم البته به سوالات که او دوست داره پاسخ خواهد فراموش نکنید که او زمانی یکی از مشهورترین و یکی از جنجالی ترین چهره های سیاسی در افغانستان بوده در مورد تمام موضوعات کاری و هم صحبت خواهیم کرد به اینکه بالاخره چرا از کار برکنار شد و حالا سر صدای از او در رسانه ها و در جهان سیاست شنیده نمیشه خانم ها و آقایان مهمان امشب من لویس آرانوال از فقه افغانستان عبدالجبار ثابت است صحبت صاحب سلام وقتتان به خیر خیلی خوش آمدید به کاکتوس و من میدانم که شما در این مدت خیلی کم مصاحبه کردید و افتخار دادید و ما که دعوت ما قبول کردید تشکر شما صحبت صاحب ما در کاکتوس چند نوع سوال داریم سوالات شخصی و سوالات کاری اما عموما با مهمان ها سوالات شخصی شروع میکنیم شما موافق هستید که کمی به زندگی شخصی تان ورود کنیم آله آمدیم هر چی که میگید ما کار میکنیم بسیار خوب صحبت صاحب مدت ها میشه که از شما خبری نیست مصروف چه کاری هستید و چرا اینقدر بی سر و صدا هستید شمایی که یکی از سر و صدا ترین چهره های حکومت بودید بسم الله الرحمن الرحیم حال زیاد وقت سر و صدا هم نیست یکی از دلایل بسیار مهم است که هر چی نوشته کنین هر چی بگوین مصاحبه کنین دوز ده نشان بدین این ای آدم دوست است و شواهد و مدارک هم نشان بدین متوجه شدین؟ نه ملت بشنه و از کلی گمبه ملت هست کلی گمبه ملت بلاخره آدم به این نتیجه میرسه که با کی میگی با کی نوشته میکنی با کی مصاحبه میکنی هیچ نه و تاثیر نمیگذاره همین سر و صدا با این صاحب خاموش هستم و یاداشت های خود نوشته میکنم یاداشت های ما حتما شاید برتان دلچست باشه بدون شک بدون شک اما ثابت صاحب بیاید که از این سال ادامه بتیم که عبدالجبار ثابت در کجا به دنیا آمده چند ساله هست و کمی از زندگی شخصی ما در سال 1324 در سرخرود ننگرهار 1300 سیزده سود و بیست و چار بیست و چار چند سال هم میشید اشتاد؟ آب نه نه بابا یک قدر یک قدر پیر هم نیست نیست یازی مزه این از آمد هفتاد و چار سال هم میشید هفتاد و چار سال هم یعنی دوازده سال از ده سال از آقای رئیس جمهور شما بزرگتر هستید ما نمیفهم که او در ارتباط با سن خود همو حقیقت ها گفته یعنی ما خب ما هفتاد و چهر سال هست بسیار ثابت صاحب شما سالها میشه که در افغانستان زندگی میکنید البته یک مقطع از زندگی تا نه شما در کشور نبودید در امریکا بسر بودید در مورد تحصیلات تا صحبت کنید و در مورد سفر تحصیلی که به امریکا داشتید ما تحصیلات به صورت هم گفتین از کجا شروع کنید بله از سنف اول از سنف اول مکتب ابتدایی را در بالا باغ سرخروت که یکی از مکاتب بسیار مشهوری و نمو وقت بوده و بعضی از رجال برجسته هم از او فارق شده مثل آقای عبدالرامان پشواق ما هم از او نمو مکتب فارق شدم مکتب ابتدایی لیسه رو باز شهر کابل خواندم لیسه نادریه لیسه نادریه درست کنیم آه لیسه نادریه از لیسه نادریه فارق شدم در فاکلتی حقوق پانتون کابل شامل شد از اونجا که فارغ شدم در یاده بس امروزی که فارغ شدم سیفده 
چارده سرطان سیزده سود و پینجا بود یک استاد ما وزیر عدیه مقرر شده بود که ما با تبریکیش نرفته بودم چون امتحانا بود ما گفتم برم با تبریکی استاد اونجا که رفتم و تبریک گفتم و عرض عدب کردم بازونی بر ما گفت بیشی اونجا ششتم و یک چند دقیقه بعد اجازه خواستم که برای گفت نی بیشی بازم ششتم چند دقیقه بعد دیدم که مدیر دو وقت مدیر قلم مخصوص می گفتن حال رئیس دفتر است یک کاغذ آورد پیر وزیر سیر امزا کرد ارغندیوال بود محمد انوار ارغندیوال محمد انوار برای ما علم سیاست و درس می داد یا کاغا به امزا کدو برای ما گفت که تو در استیناف چارانوال مقرر شدی و سبا بیا بکاری شروع کن ما برای گفتم استاد یکی خویی است که شاید من آکام شده باشم شما به خاطر وظیفه گرفتن واقعا نرفته بودین واقعا تبریکی بود نه اما روز ما فارغ شده بودم ما چطور با وظیفه رفتم با وظیفه گرفت اما روز ما فارغ شدم رفتم با تبریکی اونا گفتن که تو چارانوال مقرر شدی چارانوالی استیناف ما گفتم استاد ما شرایط پورا کرده ما باید استاد باشم دفعا گفتن گفتی با دلی تو نیست هر چی کردم گفت که آلی مقرر شدی سبا بیا بعد بعد دو یک چند وقتی اونجا بودم و در سارنوالی استناف بعد از مدیر جریده رسمی مقرر شد از مدیریت جریده رسمی آمدم در مدیریت حقوق بودم که بعد از اونجا برز گرفتم و رفتم امریکا و سال 1975 یا 1354 ما شما اونجا بعد از ختم تحصیل از ماستری پس گشتم با وطن همون صحابت صاحب در مکتب چطور بوده؟ جز شاگرده های درسخان بودید؟ نمرات خوب میگرفتید یا نه؟ همون کسایی که مقصد کامیاب شیم؟ اگر این طور برطان بگویم که در سن فضمه که در هیچ وقت شاگرد لایق دیگه نبود به هیچ صورت این را چنین میتونم سن فیم از این دستم از سن فیول تا دوازده؟ از سن فیول تا فاکلتره تا فاکلتره تا فاکلتره خوب بعد مسائل میه که اکثر نمره را به خاطر چیم میگرفتن نه اما واسطه مقصده خب مگر یا قدر میتونم بگویم برتان که در صنفی که بودیم از ما کرده شاگرد لایختر دیگه نبوده شاید به سوی ما بوده مگر لایختر نبوده بسیار خوب صحابت صاحب یک سوال شما گفتید در امریکا درس خاندیم یک سوال کمی لازم از این محمد چرا اکثر کسانی که از امریکا به افغانستان برمیگردن صاحب پست و مقام و منصب میشن خیلی بیشتر از کسانی که در افغانستان تحصیل کردن یا در دیگر کشورها میفهمند یا ای که نه تحصیل در امریکا شرط است برای اینکه یک سیاست مدار با پست و مقام شد نه شرایط حال فعلا فرق کردن شرایط یه زمان و شرایط داود خان که ما در او وقت بودم اونجا فرق کرده کاملا فرق کرده آلی همی خود طبیعت امریکا یک نوع یک نوع امتیاز است متوجه شدید و یکی از دلائلش هم شاید یه نمی بوده باشه که این چی طبیعت امریکا را داره به این بنابی باید پست خوب بری داده شود دو وقتی طور نبود دو وقت وقتی که پس آدم می آمد با مملکت نسبت به مو هم قطارای خود مثلا سویش در اون مسلکش بلند می بود با این صاحب یا او را پست نسبت هم بلند تر می داد در غیر او همی که فقط بری و در امریکا بری و پاس بیایی و اینجا باز چوکی کارا نبیگیری نبود یک کار نبود صاحب صاحب ازدواج کردید؟ ازدواج کردم در باره تعلیم خود یک چیز دیگر هم برطان می گوید ما در سال 1975 رفتم اونجا دو نیم سال بودم حقوق خاندم در پوانتون جورت واشنگتن باز پس دوباره که امریکا رفتم به حساب خبرنگار صدای امریکا باز اونجا اقتصاد هم خاندم اقتصاد هم خاندم اقتصاد هم مستری در اقتصاد هم دارم در حقوق هم دارم خب در باره ازدواج 
این صدای آمریکا رو گفتی ثابت سب. من یک سوال راجب صدای آمریکا کنم این راست است که میگه شما در صدای آمریکا و عموما زمانی که کار خبرنگاری رو انجام میدادید به دلیل علاقی که با آقای حکمتیار داشتید و به حزب اسلامی داشتید بیشتر به پوشش خبرهای حزب اسلامی میپرداختید و شما رو به عنوان خبرنگار حزب اسلامی میشناختن نه ما را نمیشناختن پسان شناختن که ما را کشیدن اما امی 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 قسمت اولی سوال شما ای طور خدمت شما ارز کنم که ای طور روز نبود که ما در باره حکمتیار یا حزب اسلامی یا کراپور نشر نکنم زیاد وفادار بودم باقی باقی حکمتیار و ای وفاداری تا تا هنوز هم هست؟ شما شما ارز کنم بلی؟ ای تا هنوز هم وفادار هستید به ایشا؟ قطعا نه قطعا نه خب اونم وقت اون مکتوب می آمد به صدای امریکا از جای مختلف یه طور مکاتیب زیاد آمد که ای را شما صدای امریکا نگوین ای را صدای حکمتیار بگوین ما جدیت ما سبب ای شد که ای اصلا یک شورتی پیدا کنه با طور مثال ما برتان می بود ای وقتی که از از پشاور می رفت به یکی از کشورهای خارجی نمبر اوتال و و همه چیز پسند مورا می مان به یک نفر که این ایره بگو مرا مرا شو از خواب بیدار می کردن که حکمتیار با جاپان رفته یه نمی نمبر تیلیفونی چه سمرش مسایب بود اونجا مسایب بود اما مدیر ما باز برای ما می گفت که تو چطور خبر می شی خواب می بینی که صوب می ای حکمتیار ده اونجا از او تو باز کرد چه پسایب بود بله ما زیاد زیاد وفادار بودم و زیاد کار کردم برای پس با تمام با توجه به این خد میدانید آقای ثابت شما بدون شک ارزش بیشتر از ما میدانید که نشر یک خبر توسط یک رسانه معتبر خبری میتونه چقدر به اعتبار فرد و به اعتبار حزب و به اعتبار یک جریان سیاسی بیفزاید شما خدمات زیادی به آقای حکمتیار انجام دادید پس من مطمئن هستم که در حال حاضر آقای حکمتیار هم به شما احترام زیادی قائل است و مدیون شماست نه برعکس وقتی که مرا او برادر حکمتیار صاحب میشنوه می که پای مرم میشنوه حکمتیار صاحب تمام برنامه کاکتوز رو میبینه مرا در جنجال گرفتار نکنی نه نه خواهش <تصفيق> خواهد یه طور است که ما مو مکتوبی را که امریکایی ها برای ما دادن که تو اصلا عوض به حضب چیست حکمتیار هستی تو نمیتانی یک خبرنگار به طرف باشی تو دیگه در اینجا کار کرده نمیتانی او برای و نو مکتوب ما با آقای حکمتیار رای کرده آها از اونجا که این با اساس یه نمی مکتوب ما از اونجا تو شد از اونجا که آمدم شما باور کنین که آقای حکمتیار همه قدم برای من نگفت که تشکر انا وزی روزای سخت را از نگاه اقتصادی در پشاور تیر کرده بخاطر ای که در امریکا همه قدر ماش می داد ما فامیل داشتم که اونو مورا با اصطلاح و رمو زندگی می کردیم فرش باور کنین روزی که مرا امریکایا دور کردن از صدای امریکا دو, دو دالر هم در بانک نداشتم دو دالر اونجا یک خانه را به قرص خریده بودم تا که او فروخته می شد سیزده ما را در بر گرفت سخت از نگاه اقتصادی در مزیقه قرار گرفت مگر جناب یک متیار سب هیچ نو توجهی نکرد در آوازی وقتی که آمدم با پشاور در میه قدر حضب کلام برای ما اصلا هیچ وظیفه نبود شما خواستید که وظیفه داشته باشید در حضب سلام؟ نه با او خدمت میکردم از قلبان میخواستم خدمت کنم نبود یک روز از نماز صبح که بر آمدیم امی آقای کاکر که رئیس دفتر چیست است؟ رئیس جمهور است سلام رحیمی؟ نه آقای کاکر امی کاکر نو رئیس جدید خب 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 امی کس که جدید رئیس دفتر شده این در اون وقت رئیس پانتون بود مرا دید گفت که چی وقت شد چقدر وقت شده که تو آمدی این خویی در معاون موین موین وزارت سیعتی همه بود ما گفتم شش ماه گفت کجا کار میکنی؟ ما گفتم کار نمیکنم جای ندارم گفت تو خو سابقه در زاده نداشتی در امریکا درس میدادم در پانتون جورت میسم پانتون میای ما گفتم بیا میمیم بعد دو بعد اونمو آدم مرا مقرر کرد با حیث معاون حضب اسلامی 
او نمو کا کر کیا لم ممنون است و معاش از حزب اسلامی نگرفتی پورا کدام موسسه بین المللی بود که تمویل میکرد بارز متوجه شدید بل بل ما زیاد مشکل را که امرای جناب ایک پتیار سر پیدا کرد و می بوده که یه حرد یه طور چی بوده با حساب حرد به فامیلی بوده خدمت جایی نمی گریم متوجه شدید بل ما چند دفعا همی مسئله را با خدمت شان عرض کردی خدمت آقای اکمتی ها؟ بله که مثلا آقای جری همایون جری داماد آقای اکمتی ها در این مسائل مسائل سیاسی هست دست می دانه که این مجاهدین و در این حال قماندان ها خوش ندارن بعدی برای ما گفت که در تشکیل آینده این مسئله حل می شود ما گفتم تشکیل تشکیل خوالی می چیزی نداره که فوق تشکیل کار می کنم تا چهار آسیا بودیم هید با دو قسمت تقسیم شده بود یک قسمت شا یک داماد جناب حکمتیار سیب رحبری میکد که او جریر یک جریر بود و یکی دیگه شم او نمو داکتر داکتر بحیر بایی صاحب یک نوان غیرت بحیر بلی شکل بیخی فامیلی را گرفته بود دینمی علی شما فکر کنید خدا کنه حکمتیار سیب سر مقار نکنه یک دامادش مشاور است یک داماد دیگه شم چیستا سناتور است در این حد این این مسئله از امو ابتدا بود و بعضی مسائل دیگه دیگه هم دارم که پروگرام تان نمی خواهیم خراب شد خواهش میکنم آقای ب... ثابت ب... از بحث آقای ایک من نمی دارم چند برنامه شده ما هر موضوعی را با هر شخصی که در میان میگذاریم قصه ای از آقای اکمتیار به بین می آید و من از آقای اکمتیار خواهش میکنم که پلان شده و برنامه ریزی شده احساس نکنم گفتید ازدواج کردید چند فرزند دارید آقای ثابت ما پنج فرزند یکیش احمد است دیگیش محمد است آریاز و میرویس و و محمود پنج پسر پنج پسر دارید بسیار خوب در افغانستان زندگی میکنم نه سی تا اشده چیست ده در امریکا در اینجا کشتا کانادا است دو تا دیگه اینجا در امریکا است بسیار خوب، حتما تحصیل کرده هستند و درس خوند داکتر هستند، هر سی دارید داکتر هستند بسیار خوب، آقای ثابت افرادی هستند که در افغانستان دوست دارند در رابطه با زندگی سیاسی شما آشنا شوند شما حقوق خواندید. بعد اقتصاد خواندید بعد بر خلاف هر دو رشته ای خواندید خبرنگاری نخوانده بودید خبرنگار میشید در یکی از رسانه های معتبر جهان و بعد به دلیل تعهد اخلاقی بیش از حدتان به آقای حکمتیار از او وظیفه برکنار میشید منفک میشید اخراج میشید بعد به حزب اسلامی برمیگردید میخواهید که صاحب پست و مقام شوید نمیشه به افغانستان و به پشاور و به مشکلات اقتصادی اما شما زمانی به عنوان لوی سارنوال افغانستان ایفای وظیفه کردید بله دو سال؟ دو سال دو سال دو سال, دو سال. دو سال ایفای وظیفه کردید رئیس جمهور آقای حامد کرزی و شما به عنوان لوی سارنوال شاید ما میتونم بگویم که بزرگترین نقطه عطف حکومت آقای کرزی حضور شما در عرصه حکومتداری در قسمت لوی سارنوالی بود آه. تغییرات یا گفته ها یا کارکرد ها یا جدیت شما در عرصه ایفای وظیفه تان می تانست که خیلی برای مردم افغانستان امیدوار کننده باشه در زمان با آقای کرزه چطور آشنا شدید چطور شما را آقای کرزه اجازه داد که لوی سارنوال شوید چه کسی واسطه تان بود و چرا بر کنار شدید این یک قصه طولانی است شروع کنید آقای ثابت خب کرزه صاحب ما زمان مهاجرت می شناخت بله جناب کرزای صاحب ما از زمان مهاجرت می شناخت مهاجرت در پاکستان پشاور در پشاور و در او وقت ما علاوازی که با حضب اسلامی کار می کردم استاد بودم در پوانتون پشاور یک فاکلتی بوده بنام به سنترل ایشن ستریز مطالعات آسیای مهنه در اونجا ما درس می دادم و آقای کرزه با جناب مجددی سه وظیفه سکرتریت داشت 
بعد وقتا از طرف هید یا بعد وقتا مثلا با خاطر اجرای کدام کار دیگه اونجا که می رفتم امرای جناب کرزای صاحب در اونجا اشنا شد امرای حامد کرزای یا پدر آقای کرزای؟ نه امرای حامد کرزای حامد کرزای بعد وقتی که ما امریکا رفتم باید سه خبرنگار ای که چرا خبرنگار شدم و حقوق خانده بودم و اقتصاد خانده بودم و بعض هم خبرنگار شد دلیلی داشت در مو وقتا می پروگرام پشتو صدای امریکا نو شروع شده بود و ما یک درخواستی دادم که اگر ما بیایم در اونجا باز اونا یک پکیج امتحان ها نمره چی کاغذ های امتحان رایی کردم و پشاور اونجا امتحان دادم امتحان دادم و کامیاب شدم و بالاخره بعد وقتی که امریکا رفتم اونجا با پدر رئیس به جمهور عبدالات خان کرزای اشنا شدم از نزدیک دلیل ایشی بود که در اونمو وقت یک تعدادی از افغانا جمع شدن و بنام حکومت جلای وطن یک چیز را می خواستم که در اون ما نقش کلیدی داشتم و جناب عبدالات خان کرزای هم در اونجا اوز بود در اونجا اشنا شده مشنای ما خوب پخته شد و به حساب اینا را از به حساب فامیل فامیل بشناس متوجه شدیم اما ای که ما چی قسم لوی سارنوال شدم ما قصه شبرتان میکنیم ما در زمان طالبا در پشاور کمیسیون حقوق بشر را ساخته بودم اساسنامه حقوق بشری طور میگفت وقتی که زمین ما ساید شد و که کمیسون با کابل با افغانستان انتقال داد شد و انتقال شد با اساس اونمو حکم ماده اساسنامه کمیسون حقوق بشر ما کمیسون حقوق بشر با کابل انتقال داد در اینجا بودم رئیس اونمو کمیسون بودم ذرائی هم اراده نداشتم که در حکومت کار کنم خطعا اگر نیم میتانستم با جناب کردائی سه بگویم که ما اینمی کارا را اینمی تعلیم دارم اینمی کارا را کردیم و برای ما یک وزیفا بیدیم نه ما خواستم و نه اونا خواستم با این صاحب فقط مکاره حقوق بشار می کردم باز روزی در دفتر ششته بودم که تیلیفون آمد او شامامود محقیل بود که علی والی نگرار بله برای ما گفت که ما در اینجا به یک حقوقدان کار ضرورت داریم که انگلیسی را بفهمه و ضرورت هم است که قانون مبارزه با مواد مخدر نو ساخته شده انگلیسا هم را ما کمک میکنه در این ساحه و انگلیسا هم میخواه بفهمه که در این قانون چی است با اسطلاح انگلیسی یا کسی باید باشه که را برش ریویو کنه متوجه شده؟ بله بعد ما با ایساب یمو چی مسلکی حد چی مسلکی با ایساب ما گفتم خور ایک و امید امی قانون ما ریویو میکنم ما قانون ریویو کردم دمی یعنی قانون خاندم بله در حاشیه قوانی امو قانون تفسیرهای خود نوشته کردم میره پس رایی کردم با شامامود میخیل دیگر روز سب ای بار ما زنگ داد که این همین انگلیس ها میگه که اگر این همین آدم یک راپوری در باره این همین قانون برای ما نوشته کنیم بعد ما گفتم ما وقت ندارم و نمو اصلا یک عدش مسلکی بود که میخواستم بفهمم که در این قانون چیه است و نمو خلاش شد نمی کنیم دیدم که امو یک انگلیس بنام ریگن او خودش تیلیفون کرد و اما ما شما که میگیم زاری کرد وزر کرد با خدا گفت که زاری کرد گفت که اما یک کلمت گفتا شاید بفهمه آیا بگیو شما میفهمه یعنی وزر میکنه امیر نوشته کرد امور ما نوشته کرد بری دیگر روز برای ما تیلیفون کرد که تو بیا با اقو زامیت اقو زامه رو بیم ما گفتم اما ذهنیت افغانی نی گفتم ما به خاطر قزامه ای کار نکردیم به خاطر پولی کار نکردیم این کار نکردیم ما قزامه را نگردیم گفت که نه قزامه ای تواله شده و بیایی را بگیم رفتم 800 داله را برای ما قزامه حواله کردیم 
بازبر ما گفت یگا پیوس نمیگم ما خودم نمیگم که تو آدم کار استی چرا اینجا کار نمیکنی ما گفتم که خب بعضی مشکلات است که ما نمیخوایم اینجا کار کنیم بعد اونا بعضا ما کم شدن دیگر روز آقای جلالی برای ما زنگ زد گفت که تو بیا علی احمد جلالی علی احمد. وزیر داخلی وزیر آقای کرزن آه. گفت بیا که کار دارم ما گفتم اونجا رفتم گفت تو امرای ما باید سی مشاور و کوپی کار کن ما گفتم سی خو امرای مو شروع کردم با کار اینجا رابطه ما با مو با اسطلامی کمیونیتی خارجی آیا چی بگویم امو امو کسایی که از خارج دیده اینجا سفرا و غیره و غیره اینجا بودن ای رابطه چی شد؟ وسیع تر شد وسیع تر شد به حساب چی؟ امو وزیفان بعد در اینجا دو دو حقوقدان امریکایی که ما فکر میکنم که بعد از او اطور حقوقدان هم در افغانستان نخواهد آمد امرای اونا شروع کردم سه قانون با هم یک بیه ساختیم قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مبارزه با تروریزم و قانون ضد پرشوی سه قانون با هم یک بیه ساختیم و این بعد با ملل متحد و ایجای هم مردم می آمدن چی شده خود چند وقت بعدش ما در دفتر ششته بودم تقریبا چار بجه بود دیگه می بر آمدن که پای نفر از خارجی آمدن تشید یکی از نروی بود، سویدن بود دنمارک بود، یک امریکایی بود، یک انگلیس بود اینا آمدن گفتن که کسی لوی سرانوال میشه و ما نمیخواییم که او شود کی میخواست لوی سرانوال چکه خارجی ها نمیخواستن او شود؟ آقای الکو بله که بعد از ما بابده گفت ما نمیخواییم که او شود گفتم خب یه دیگه با ما چی مربود گفت نه ما میخواییم که تو لوی سرانوال شدی متوجه شدی ما گفتم سیز آش بجی شو رئیس جمهور برای ما زنگ داد که سبا تو دا بجا بیا که کار دارم آقای کرزای آقای کرزای اونجا رفتم و گفت که تو روی سارنوال میشی و اینمی آدم هم بایسی معاون قبول میکنی چی بود معاون تا؟ امو الکو الکو رو به عنوان معاون پیشنات کرد و کتیزی خوب اتیاط هم میکنی و غیره و غیره خوب ما معرفی شدم با پارلمان دا پارلمان آقای کرزای و همو وزیر پارلمانی و نمو وقت فاروق ورده فاروق ورده سخت علیه ما کمپاین کردم اجازه بتید آقای صابد یک سوال آقای کرزای میخواید که الکول لوی سرانوال چه؟ خارجی ها میخواید که شما لوی سرانوال چی؟ و برخلاف میل آقای کرزای فشار بر روی آقای کرزای شما با عنوان لوی سرانوال و پارلمان میدید پس رای حل بر آقای کرزه این میمانه که در پارلمان نگذاره که شما پاس شوید در مقابل ما باید صد ایجاد کنم سخت سخت کمپاین شده بود پسان برای ما وکیلا گفتن مگر اونجا که رفتم خب اون پروگرام خدا ارائه کردم با, با چی با وکلا و اموجا یک یک مذاق هم کردم هم رای اونا و اصلا اونمو یک خنده بود که ما وکلا رو با هم یک بیسا مذاق همه خیلی برتان بگویم چی گفتید برای وکلا سا؟ اوی طور بود که در زمان دایر شاه وقتی که یک کس صدر ازم مقرر می شد و از وکلا هر یکی برش یک مقاله می خوام و مقاله رو معمولا بیرون از پارلمان نوشته می کردن و اکثر شان به سواد بودن بعد یک وکیل سیب خیسته اعتمادی چی بودن؟ اعتمادی باید وزیر چی صدر ازم معرفی شده بود نوبت یک وکیل آمده وکیل گفته در کپای خود که همی هر چی دیره که بابرا کارمر گفت ما مخالف شستم ما مخالف دالتر زایر سرش صدا کرد که وکیل سیب وکیل سیب 
مابر کارمان تاری گپ نزده ای گفت اگر گپ زده یا نزده ما مخالف ما مخالف است خب بعد مسائل دیگه محمدن ولا گه اینا یک شان هم خنده یک شان هم خنده نمیگه دیگه پاسان جوان فکایی جنگل از آمد زنجر است بایدیم خب بعد وقتی که گپای ما رو وکلا شنیدن در بین هم کاغذ نوشته میکدن و ایکی دیگره ای میکدن امی بایدار زازه ای دیگه سر یک رول بسیار مهمه ایم کاغذ ها رو میبورد و بالاخره رای گرفتم رای گرفتم و برخلاف میله؟ برخلاف میله کرده ای سید مگر یک چیزی رو خدمت شما عرض کنم که کرده ای آدم خوب است اما به هیچ صورت نمیخواست که امرای فساد مبارزه شود قطعا آقای کرزه اراده مبارزه با فساد را نداشت قطعا نداشت ما شروع کردم به رفتن به ولایات مثلا به دایکوندی رفتم به دایکوندی رفتم اونجا قانون تطبیق کردم و شعار را که داده بودم جهاد علیه فساد اداری در دایکوندی چیزایی را دیدم که اصلا در یک مملکت نمی باشد نگاهی از نگاه تخلف از قانون سیردان افر سارانوال بود شش شبندی کدوم در موید سیب در خوص رفتم از دایکوندی کرده حالت خرابتر بود جناب کرزای سیب میخواست که مانه سفرهای ما شما مشاورهش میگفت و ما میگفتم نیم ما یه نمی تعهده کرده این معاملت چرا؟ دلیلی که آقای کرده این؟ ایره ایر شما پرسان کنه نسبش شما چی فکر میکنید با عنوان یکی از کسانی که با آقای کرده کار کردید؟ ما میگم که اکثر از کسایی که دوستای نزدیک شان بود در فساد دخیل بودن؟ اونا دخیل بودن اکثر شان ما فکر میکنم یکی از دلائلش اگر نیم چرا؟ با طور مثال یک یک چیره ما برطان میگو یک مثال ها که کرزای صاحب چطور مانه بشوی ما قندار میرفتم قندار میرفتم و اونجا والی بنام باستازی از لاریای که از از ایران می آمد و از لاریایی که از پاکستان می آمد اینا سب فکر می کنم که از فی لاری هفت هزار افغانی می گریم بسیار پیسا می شود با کرده سب گفتم گفتم ما می روم قندار اجازه بتیم که ابی پول بازسازی را قطع کنم سب گفت حال باش حال باش خواب والی نگرار این کار می کنم چقدر پول می شود آقای ثابتی؟ پول قابل ملاحظه ای می شود؟ یعنی مقدار پول بسیار سیاد؟ یک طور پول او برادر شما چی می گید؟ روزانه حد اقل بین 800 تا 1000 لاری از چی می آمد؟ از پاکستان می آمد متوجه شدی؟ ای را والی نگرهار از هر لاری 7000 یا 8000 افغانی بنامی چی می گرفت؟ و این پولی بود که به دولت هم حساب داده نمی شود؟ نه بابا با این صورت اونجا یک حساب باز کرده بودن بنامی باز سازی که او پول در باستازی نمی رفت یک, یک مقدارش می یعنی اون نزدیک شش میلیون روزانه آقای ثابت یه نمی بود که هم در اونجا می گرفته می شد هم در اونجا گرفته می شد و هر سهش اگر حساب کنیم تقریبا حدود اجده میلیون افغانی خب بار در روز ما به جناب کرده سه بارس کردم که امی والی نگرار نباید امی پول بگیره یک فرمان صادر کرد یعنی ما او را تصویت کردم فرمان صادر کرد که پول باستازی من بعد باید گرفته نشود مگر در این حال باز خوب نوشته کده بود که تطبیق نمی فرمان وظیفه لوی سرموال است ما حیات رای کردم که این پول نگیره و مردم هست یکی از معاونین فیری لوی سرموال هم در مشامل بود اینا که رفتن اونجا والی برای گفته بود که امی فرمان اگر لوی سارنوال هم قبول کده 
صادر کردہ قبول نہ داروں ویا ہم چی کر دے شما اینجا مہمان مستین بارے چاند مغز باشی بود والی یاد تان هست؟ چرا نیست؟ امی آل فیل و وزیر سرحدات کی هست؟ گل آغا شرزه؟ گل آغا شرزه متوجه شدی؟ بله خب بعد دو با خدمت رئیس ایبی جمهور عرض کردم که ما باید اقدامی بکنیم که امی پیسه را باید نبیگیریم اونا بارے میں گفتن کہ شما کہ تو ابھی کسائی کی پیسہ رہ می گرن دو دو پاٹک استاد میں شب چی بھی گرن اموارا بندی کو میں گفت ہم اموارا بندی کو میں یہ خوال مسئلہ نہ شد اس پائی نفر دیگر ہے میرا پاس ہیچ فرق نہ دارا قطعا قطعا وہ نمو پولی کے تا زمانے کے جناب والی سے اپنے تشریف داشتن بنا میں بازسازی میں گرن یہ کہ با کجا میں رفت او را باز منم میفهم حساب گرفته بودید آقای ثابت شما با عنوان لویس رنوال او زمان فتا و رسول بپرسید از والی که سعیز اگر این پول را دوست نداری قطع کنی گرفتنش اما کجا مصرف میکنی این پول را جناب نام شما را فرمید لشکری لشکری سیب عرض مرا گفت والی در حالتی بود که چند بار ما زیر پر غزی پرسان کرده بود مگر اصلا جواب هم نبیده بود یک مشکل دیگه که مثلا در زمان آقای کرزای پیدا شد و نمو هم قسما سبب دور شدن مشوطی بود که امی شهرک امان الله خان بود بله بله شهرک امان الله خان خوشونیده نیده بله بله قصه های زیاده داره دو اونجا یک کسی پیدا شد با نام نجیب زراب می گفت که نمی جمع به یک شهرک می سازم با نامی شهره که امان الله خان و دولت زمین سر ما بفروش سایب دولت موافقه کد یعنی ولی او امی زمین نظر به امو ایسای کادستر که باز مایی را خواست و سیزده آزار جریب زمین بود بله ای را باز گرفتن با ششونی مزار جریب زمین را دار یعنی ششونی مزار جریب زمین ما امی طور مفت رفته و این یک موضوع موضوع دیگه ای بود که جناب رئیس سیب جمهور نوشته کده بود که نمی زمین بدون دعوه طلبی <تصفيق> یک جریبش به سی و سی هزار افغانی افغانی فروخته شد فروخته شد ما اونمو پیش نیاد بردم به پیش جناب رئیس سیب جمهور برش گفتم که شما اینجا نوشته کدیم زیرش خط نوشته کده بدون دعوه طلبی صلاحیت شما نیست قانون نوشته کرده ماده اشتادونو تنظیم قانون تنظیم امور زمینداری که زمین زمین دولتی بدون مزایده فروخته نمیشه شما اینمی ماده را زیر پای کردین و این زمین یک جیری به شبه سی و سی هزار افغانی دادین با مردکه در حالی که این عریضه سی لکه شما که با سی لک میخره یک جیری به شبه سی لک میخره گفت که چی زاخلوال برای ما گفت که تو صلاحیت ایره داری ما آمدم دفتر در او وقت زاخلوال رئیس ایسا بود بله زاخلوالی که بعدها وزیر مالیه شد و بعدها همه کارا شد بله زاخلوال را خواستم گفتم زاخلوال تو چرا برای رئیس جمهور همی توری اکفه زدی خوب قسمان انکار کرد بعد ما برای گفتم که اگر رئیس جمهور مسئولیت نمی معامله را نگیره ما تو را بندی میکنم و در پول چرخی تو را کتا قلفی میکنم بر زخلوال گفتیم بر زخلوال گفتیم پایش میلر دید پیش روی مستاد بود بیز دقیقه تیر نشده بود که رئیس جمهور برای ما زنگ زد رفت رئیس جمهور مرا خواست گفت که تو زاخروال تهدید کرده بودی ما گفتم تهدید نبود شما گفتین که او برتان گفته که صلاحیت اینمی کار دارین که نوشته کنین که بدون دعوه طلبی ما ازو پرسان میکنم که چرا امی طور یک مشوری غلط برتان داده و مال مردم ضعیف شده در اونجا یه برای ما گفت رئیس ابی جمهور گفت گفت که تو مخالف سرمایه گذاری سی دیوان نکرد 
این از اون فکایی که زیاد خند داشت اونا باز هم خنده نکرده ما بیدیم؟ بله ما گفتم که مخالف سرمایه گذاری نیستم سرمایه گذاری باید شوه مگر در داخل چوکات قانون خب ما رئیس جمهور رخصت شده ما یه نمی امی چیزی را که خدمت شما عرض کردم به این ملت گفتم یک پروگرام بود به نام فکر می کنم آینه شهر آینه شهر که میرالی از خرک برزاده می زاق در تلویزیون بود امور روز امور روز دور شد ما یک چند روز ماندیم یه نمی چیزی را که خدمت شما عرض کردم حرف به حرف به ملت گفتم اول شش و نیم هزار جریب زمین ما مفت رفت یک دیگه ای که در هر جریب در حدود هفتاد نه دولک و هفتاد هزار افغانی تفاوت بد بین قیمتی که رئیس جمهور فروخت و قیمتی که دادار طلب می شد به دست بیاریم ای ای را حرف به حرف به ملت گفتم و چند وقتی نشده بود که دور شدم عبدالله بگم یا عبدالله عبدالله نمیدنیز دکتر عبدالله عبدالله رئیس شایی یه میگه که وقتی که این مصاحبه را ما شنیدم گفتم که یه ادم دیگه لوی سارنوال نیست ما در مصاحبه تقاضا کرده بودم از جناب رئیس بی جمهور که جناب رئیس بی جمهور ما تقاضا میکنم، التجا میکنم، عذر میکنم برای ما اجازه بیتی که همین قضیه را ما بررسی کنم ایش بسیار مهم بود برش فامیدید اما شو نشر شده بود مصاحبه را خواسته بود مردکر فامو روز دکتر فرزاده فکر میکنم امو روز از تلویزیون ملی اخراج شد به عنوان رئیس نشرات هم وظیفه داشت به عنوان سازنده برنامه آینه شهر هم و شما چند روز بعد به یادم از دقیقا اون روز بله بله, بله کاملا آقای ثابت اما در کل پس بید این گونه تحلیل کنیم از صحبت های شما که شما یک شکست خورده در اعمال قانون بودید نتانستید که قانون را و سرمنزل مقصود برسانید حالا هر کسی که مانع شما شد شد اما شما نتانستید که از شر... ساخت شرک امان الله خان و خیلی از موارد دیگر جلوگیری کنید با والی، با رئیس جمهور، با وزیر با همه مشکل داشتید نه شما چرا مرا شکست خورده میگید ما کاری که با ما مربوط بود در او شکست نخورده با ما مربوطی بود که با رئیس جمهور بگویم که اینه این ای کار مخالف قانون از تو اینمی این کار نباید میکردی رئیس جمهور گفت ما میکنم آن در اینجا شکست از مرس یا از رئیس جمهور امیر نباید میگفتین که شکست خورده ما شکست خورده نیستم امی این امی پاولوی تام شاید این امی این امی دفترم جزی ای باشه شیرپور توضیح شد صحیح شد؟ بند یکی از امو بناهای بسیار تاریخی ما بود که اینجا یک درختی بود و درخت هم از بین رفت که مکناتن وزیر اکبر خان در زیر اونمو درخت کشته بود یک برای بسیار تاریخی ما بود از اون خب این توضیح شد این توضیح شد مردم پیسی شد زورگویه نمی دادن نه ما چارده میلون دالر بود ما از چارده میلیون دالر نو میلیون دالرش گرفتم کسایی که نمی دادن مگر ما تانستم که بگیرم و پای میلیون دیگهش که اصلا ما می خواستم و نمورم بگیرم تدابیرش سنجیده بودم دور شدم عرض مرا گوش کنی ما رفتم با هرات در اونجا شاروال هرات یک مجدیدی بود پنج ست میلیون افغانی اختلاف داشت ما ایرا امر توقیف شده بود آمد به کابل مجدیدی امرای کردای سه بسیار جور بود کردای سه برای ما گفت که نفر غرض رگی که مجدیدی خفه میشه ما گفتم اگر مجدیدی خفه میشه و یا خوش میشه پنج ست میلیون افغانی اختلاس هست ما ایره نمیمونم بین ما و مجدیدی در مو مشکلات پیدا شد امرای رئیس جمهور هم مشکلات پیدا شد خب 
باقی یک قلم داشتم امر شمیدا دو امر مرا کس تطبیق نمی کرد ما شکست خوردیم یا او کسی که تطبیق نمی کرد یک چیز دیگر هم برتان می بود دمی دمی ارتباه ما رفتم مزار شریف در مزار شریف بسیار جنجالا بود از نگاه قانونی بله یا عبدالله صالح امرائی با کومک می کرد در وقت کومکشی بود یک رئیس بسیار خوب امنیت ملی بود امرالله صالح یه سری هر معمور دولت دوستی داشت باور کنید وقتی که ما به یک ولایت می رفتم برش می گفتم مره مثلا در مزار شریف کی را داری دوستی را برای مرایی می کرد او را به سارانوالا می داد و چل نفر سارانوالا مثلا مکت خود گرفته بودم بچی با مزار شریف که اونجا رفتم روز صوم یا چهارم کار ما بود که سارانوالا پای نفر از روحسا را پیشنیت کرد که اینا باید توقیف شوند یکی از او جمله شاروال بود شاروال بلخ شاروال بلخ که دوازده جریف زمین دولت گرفته بود و بین زمین دولت و زمین خودش کدام دیواری بود و او را غلطانده بود و زمین دولتی را دیوار کمی او سبرده بود آه بیتور ما عمر توقیفی مردم ها دادم وستادتا گفت که یه مردم مردم بابرو و بایزت افتن خیر است که یک دیوار یک چند متر روز بود آه تو اینا را بندی نکن ما گفتم برادر این ای سند ای سند دیگه در باری یکی او خلط گفت من نمی مانم که تو اینا را بندی کن ما قماندان امنی را خواستم بنام مجاید یک کسی بود که باز کشته شد بله گفتم چی میکنی؟ همین مردم بندی میکنی یعنی که ما این احسان شدارم گفت که نمی تانم نمی کنم تا که والی برای من نگویر ما گفتم مالوی سارانوال هستم گفت که ما نمی تانم خب بین ما و تا جنجال آمد یازده بجی شو رمضان بود یازده بجی شو از مزار شریف حرکت کدم با طرف کابل گفتم وقتی که کار کده نمی تانم اما چند نفر را که بندی کده بودم خورداره اونا را ایلا دادم و خود ما آمدم به طرف کابل ساهری را در چی بودیم؟ در پول خمری از اونجا باز حرکت کردم ما آمدم طرف کابل مستقیما رفتم پیش پیش رئیس جمهور گفتم این ای اصناد ای شواهد ای مدارک برخورد رئیس جمهور چی بود واقعا؟ شما, شما اگه دفعه اجازه بتین امیر امی را ما خلاص کنم این ای سند ای سند ای سند و عطا نمان مرا که ما و این مردم با با چنگ قانون و افتلاب بسپارم متوجه شدیم خدای ما می فهمان جناب رشکری سید که اصلا امو که میگه که چین با عبرو ناوه که رئیس جمهور امی قدر نگفت دیگه هیچ پرسان نکد فقط امی قدر برش ما که برش گفتم که این مرا نمان مازو اینجا خیر تو محمد یه قد اقل همی تیلیفون نور داشت که برش می گفت که والی سیب چرا متوجه شدیم امی جرعت نداشت ما رفتم بای فلوی سارانوال خدمتش عرض کردم بین ما و استادتا مشکلاتی پیدا شد استادتا یک روز برای ما گفت که ما در جمله نمولوی جرگه در جمله مخالفینیت نبودم خود تو مرا در جمله مخالفینیت استاد کردیم ما گفتم برادر ما کاری ما مخالفت شخصی هم رای خودت نداشتم ما و نو مردم بندی می کردم تو نماندی با خدا قسم ما از هیچ کسی نمی ترسم بجوز از خدا همو جا نفر برای ما آمد تقریبا سیزده یا چارده نفر بودن گفتن که اگر اگر والی به چنگ قانون سپرده شوه سبا هزارها نفر می اینجا برای تریزه می کنم متوجه شدی؟ این چیزی است که ما اونجا شنیدیم دروغ نمی بود به هیچ صورت اما جناب کردیس همین مسئله را به کردیس هم گفتم 
گفت تو ما به قدرم نکرد که برش بگوی که چرا او برادر امی خواهد اقل میمانید بود کرسای سمسا خوب آدم بوده خوب آدم بوده یکی دوم یک افتبادش افتادتا را خواهد یک مدال داد برش پاویر متوجه شدید؟ مدال شجاعت چای بود؟ ایچ نمی فهم سوابق موجود است استادتا را خواهد مدال داد متوجه شدید؟ دیگه با هر دم با جز آقای دوستم که ما آقای دوستم می خواهدم توقیف کنم با خاطر امو به اصطلاح تجاوزی که با حریم امو یک نفر بنا حریم خانه اکبر بای کده بود اکبر بای و راپور بر ما رسید و چیزای خرابی در اونجا گذاشته بود با مو حساب ما امر توقیف او را دادم دا توقیف آقای دوستم ای می خواست کمک کنه آقای کرزای مگر از دستش نمی آمد از دستش نمی شد وقتی که او توقیف نشد بالاخره ما خب وظیفیش تعلیق کردم در اونجا هم کاری کرد که تعلیق شد اما در مقابل هر زورگوی دیگی که ما مواجه شدیم با تنا بودیم که تیا قلم و شما برای ما بسیار غیر عادلانه و منصفانه برای ما گفتین شکست خود ما مذارت میخواییم آقای ثابت از شما اما در یک رقابت رو در رو به طور مثال با شما و اصادت ها با شما و گل آقا شرزای با شما و فلانی با شما و فلانی بالاخره موافق نشدید که متخلفین به چنگ قانون بندازید نه یه مخالفین که نتانستیم اینا زورگویا بودن خو زورگویا و حالا من خدمت شما عرض کردم امی امر ما را باید حکومت تعمیل, تعمیل میکرد یا کدام چیز دیگر حکومت باید امایت میکرد طبیعتا وقتی که امایت, امایت نکرد من شکست خدا نمیپذیرم ما نمیپذیرم شما اجازه را داشتید که از خود حامد کرزای هم از لحاظ قانونی ده ده بپرسید که چرا امایت نمیکنند شما ما س... نه ما زیاد گفتیم گوش کنید قصه دیگر اونا نمیخواستند امی کسایی که دور پیش بودند اونا نمیخواستند یک روز برای ما تیلیفون کرد گفت که خسته کن خونید به این بچه ها نه نه خواهش میکنم کلشان خاطرات زنده را گوش میکنن برای ما زنگ زد گفت که امی کارهای را که تو میکنی بعض مردم مخصوصا موین وزارت یدیه و قضی القضات آقای عظیمی اینا میگن که این امی کارهای خودت مخالف قانون است ما ایر مردم را جمع کردیم توم بیا کدام مشاور هم اگر داشته باشی او را بیا که مسئله را فیصله کنیم اگر این کار آید قانونی باشه که اونو دوام میتی و اگر قانونی نباشه متوقف شد ایر متوقف بسید ما گفتم خوب ما آمدم یالکو معاونه ما بود دوانم او وقت آمدم در چی پیش رئیسه بیجم بود در اونجا علاواز از چی از رئیس جمهور کسای دیگه که اونجا بودن یکی قاضی الخوزات سه بود یکی یک, یک قاضی بود دمشه زیاد مرفسه دیگه غالب سه بود که او فوت کده در وقت مشاور و حقی رئیس جمهور بود دیگه با نام لودین جاوید لودین جاوید لودین رئیس دفترش بودی بود یه به نام فاروق وردک بود و دو سه نفر دیگه هم بودن در اینجا خب ما که رفتم ششتم یه با موین عدیه که علی رئیس اما کمیسیون تدبیق قانون اساسی کدام نامی داره میتونی آقای آشم زی یه موین بود برای گفت که اینا آشم زی سه لوی سارانوال آمده خودت همیشه بگی که کارش با خالف قانون است بگو این سه قانون اجرا جزایی و مواقعی او وقت ماده سی و شش میخوام ماده سی و شش وظایف و صلاحیت های 
پولیس بود از ساران وان نبود یه که میخواد ما برای گفتم گفتم رئیس بجموری بیچاره تا حالی نمیفهمن که سلایت های سلایت های سارانوان چی؟ سلایت های سارانوان چی؟ پولیس چی؟ پولیس سلایت های سارانوان در ماده سی و پنج ذکر شده این سی و شش میخوانم این سی و شش میخوانم ماده سی و پنج میگه وقتی که در جریان تحقیق سارانوان به این نتیجه برسه که جرم واقع شده سارانوان میتونه مزنون ها برای پانزده روز توقیف کنه پانزده روز دیگه شما اگر تحقیق خلاص نشد از قضی اجازه میگه گفتم این کدام جایش مخالف قانون است خوب آن خودگه چیزی نماندن برای جانه و قانون کشیدون برش نه خوب رئیس به جمهور بخاطری که از این کار ممانعت کرده باشه یک دام گفت گفت بیاین که اکرای گیری کنیم بیاین که رای گیری کنیم که همی کارا دوام کنه یا نکنه این سی و پنج سی و شش بانید خیلید خدا شاید است نی گفت بیاین که رای گیری کنیم که همی کارا از روی سرانوان دوام کنه یا نی ما خندم کردم و احتجاج کردم گفتم تدبیق قانون با رای گیری یا نمی سی چار نفر می خواهی معتل کنیم در اینجا لودین مداخله کرد که مداخله بجای بود با رئیس جمهور گفت گفت که رئیس همی جمهور در ایمون فساد است در مقابل فساد مبارزه باید شود یه نمی آدم مبارزه را شروع کرده همی را بگذاره که همی مبارزه خود را پیش ببارد متوجه شدیم اونو مداخله بسیار بجای بود اگر رئیس جمهور رای گیری کردم رای گیری کردم رای هم ده به صفر می وقتی ثابت سه خوب تیم هم جمع کرده بوده بر رای او تیم جمع شده بود با این صاحب او یکی از موانعی بود ما از بسیار موانعی دیگه زیاد تیر شده بسیار خوب ثابت سه یک سوال دیگه من دارم از شما بعد چند قطع اکس باید به شما نشان بتو همین لحظه بیشتر از یک ساعت از صحبت کردیم ثابت سه شما در جای صحبتاتون گفتید که زندانی طالبان بودید آه آه بله بله این در کدام بعد از اینکه شما از مقام لویس سارانوالی کنار تفتی زندانی شدید بله بله وقتی که ما از سارانوالی دور شدم دمی جمع دمی چهارافی ها خدمت شما رو کنم زمین دارم پدری از پدر 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 اونجا باز ما یک یکی خوب آقای پدر بوده که دور بوده میشی یکی باقی لب سرک مجور کردم خودم در اونم باقی خود بودم که چی آمدن طالب آمدن و مرا بودن و امی ظالم ها کتی امی دبچیک یا کنداغی کرشن کف مشته بودم نماز پیشین خانده بودم جرابا را می پوشیدم یک جرابا پوشیده بودم دکی شمانده بود سر جای نماز بودم که از این طرف هم اما یکیش گفت گفت ای نیست ای نیست جمعه را با خدا قسم که یه ضربه بود که تا حال سر زندگی ما تاثیر بسیار منفی وارد کرده به چشم می نمیالی برابر نیست بینی ما عملیات کردم گوش ما برابر نیست اونو مو یک ضربه باز ما را از اونجا گرفتنو چشمای مرا بسته کردن و در یک موتر انداختن در سراچه ما یک موتر خوب کلان داشتم به نبی تندرا امو یکی گفت که موتر در بتین چرا؟ حالا چرا در بتین او ظالمان ما گفتم موتر در نتین این ای کلیش را بگیرین این با درد تان میخوره کلی را گرفتم موتر را بود بده کنم بعضا موجه که ما در چی بندی بودم در میرامشاه بنام موتر تارانوال چون او قسم موتر در اونجا نبود مشهور بود ما را بردن اونجا و سی روز در چی بودیم سی روز در این امی طورا در لوگر بودیم و بعد از او باز ما را به طرف چی بود مگر امی یک قصد اینا همون گروپی که مرا گرفتن 
unawe khartan ke azma pul bigira o kase khabar na shaw bai sab bare ma guf ke dar mudat yak roz agar se lag dalar paida na shaw wa tu paisa na ti bare ma do halat dar me kushi mitan kush ta bishi wa ya shawar bi ma guf to me ekshan خوش ندارم پیسه رو برتان می تو پوینا خلاصی که همو گروپ همی بود سی لک دالار تا خواهد کرده ما سی لک دالار از کجا کنمو برادر شما لوی سرانوال افغانستان بوده سی لک دالار چیز تصاویز کرد؟ خواه با یکی از دوسته هم تیلیفون کدوم گفتم که سی لک دالار پیدا که سراف است گفتم پیسه تا باید ما می تو پیسه پیدا, پیدا شد مگر مشکل در اینجا آمد که ما مو روزی که تلفن کردم بر ایران رو گفت یک روز باید پیدا شو شام بود اینا آمد د خانه یک کسی می خواست نان بخورن بر ما گفتن که تو باید هیچ گپ نزنی د اینجا که کسی نشناسی تا ما گفتم خوب اونجا که رفتیم د مهمان خانه که می دریم صاحب مهمان خانه با آواز می کنه و لوی سالن وار صاحب خوب است ای صاحب دیا خراب میشه منکر میشه دید ای صاحب دیا خراب میشه بیرون که میبارم صاحب مرا فاش گفتن و دشنام دادن که تو را چرا یه آدم شناخت ما گفتم اون برادر ما از افغانستان هستم ای افغانا مرا بشناسم در هر جایی که مرا ببگیم بشناسم شما بات کردیم که مرا اینجا بود بعد اینا رفتن و بالاخره خلاص بسیار دور از سرحد غزری از اونجا بر تلفن کردن به اوجایا که ما گرفتی میره ولی ای آدم ای آدم حاکم و نمومدی اول سوال و نمو منطقی طالبا بود متوجه شد افشا شدن بر تلفن کردن که ما ایره گرفتیم و اول گفته بود که ایره بیارین پسان در لوگر در اجای رفتیم یک مسجد بود در پیش مسجد اونجا مرا شاندن اینا بالا شدن در کو و تقریبا سه ساعت چهار ساعت یا پنج ساعت یعنی میتورا اینا گم بودن باز یک نفر شامد مرا برد مرا برد و ایره ای یک سنگ کلان بود بالایی مرا شاند و اما قماندان آمد یک دسمال از گردن خود دور دا بود که ما یک مصاحبه بسیار کوتای فیدیوی کرد خب کی بود کیستی و کجا بودی و چی کار کردی و غیره و غیره بعد از اوی آدم خیز دست انداخت و کرشنکوفی همی نفر دو می ورنم و چی جبه زربت خان نام داشت او برای گفت که ما برای گفتم که ما نمی کشو بشه پیسه می گیرم و پیسه می گیرم که جبه خود جور کنم قماندان برای گفت گفت که تو امر والی را قبول نداری؟ گفت نه گفت امر وزیر دفاع را قبول نداری؟ گفت نه ما پیسه میگیرم در اینجا مو خورترین از یار که راستی هم طالب بود این مردکه رفت دستانده که کلشنکوف او را بگیره او هم کلشنکوف ها نداد برش خوشبختانه ای که ای قماندان لنگم بود اصلا یک توفنکر هم که خود نداشت نه ای طالب های دگه این کار کدن پیسه می خواستن خب وقتی که ما دیدون که قضیه از چی قرار است از این سنگ خیفتم اونجا او استاد شدم قماندان او طرف استاد شد قماندان گفت ثابت سایبی طرف بیا با گفتم این از یاد از تنی طرف بیرون رفت رفتم امره اونا استاد شدم و بالاخره باز ما را بردن به چی میرم شا شاش مایی بسیار خراب سر ما تیر کرد می مصاحبه را تاری نکرده بودم به هیچ کسی نگفته بودم ولی می گو شش ماه کوتا قرف بودم با چی زولانه چراغ نبود کتاب نبود که مطالعه میکرد نه چراغ بود فقط چیزی که چیزی را که مرا زنده نگاه کرد یک ذکر خدا بود که شب و روز که بیدار می بودم مخصوصا اینمی آیت بسم الله الرحمن الرحیم 
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ای نمیر ای نمی آیات می خواند دیگه هم تماس انسانی نه قطعا کت من بود از یا خواهش کردم گفتم که برم یک ادا هفته یک کیلو بانجان رومی کت یک کیلو پیاز بدین که نمی دم اتاق من باش نه بعد از پنج ماه، از بعد از بعد از شش ماه، خود دیشت دی سی ماه، سی ماه اول یک جای بودم، از اونجا بعد مرا انتقال دادن، با یک جای دیگه، سی ماه در اونجا بودم، کتا خلف اونو بوده، هیچ کسی نمی فهمید که در اینجا یک کسی است. بعد خدا رحم کرد، بعد از اون مرا انتقال دادن به مرکز چی، به مرکز میرم شهر. امو جا باز یک آدم بسیار خوب پیردار ما شد یک مولای سه بود من نامش مولای محمود مانده بودم این نامش که هر چیز بود در اون جا باز زولانه هم نبودم نه در قلی کسی برگرب زدن بود حد ای نمی نقطه اصلی را لی شما گفتین یک کسی با وقتی که بر ما نان می آورد امی پیردار امی که کتا قلب بود ما بانا امی سات می دیدم که آل ایرا نان می آره ما یک گپ جور می کدم که اگر ایرا می پیرا داره برای یک دو سی دقیقه کت خود معتل کنم کت ما گپ بزنم ای که می آمد امی نانا که می آورد متوجه شدیم امی نانا می ماندوما که کتش گپ می دادم با آنو بانی جواب می دادم می برم ما را شکنجا نکردن دیگر مگر تعدید شدم با خاطر کرزایی که ما را شکنجا کنم و این طور بود که دی در جریان تحقیق بود تحقیق که خلاص شد خوبات منی بود پر ما گفت کرده مسلمان میدانی یا نامسلمان ما گفتم ما خوب او را مسلمان میدانی گفت چرا گفتم روزه میگیره نماز میخانه دیدیم نمازش قرآن کریم خاندانشم دیدیم نماز جمعه خاندانشم دیدیم و از نظر ما شراب هم نمی خورم دیگه بایی صاحبی مسلمان است گفتی را خوب نجیب هم می کتی نمی کارم ما گفتم خوب ممکن بایی صاحبی عقیده کرزای عقیدش زد چی نباشه خراب نباشه او بعد اون بود جامو جای پاکه که بالا اون جامی باشه پاکه را بند می کنه در اینجا گفت ای نمی جا ویزانت می کنیم اگر راست نگویی گفتم اویزان میکنین یا هرچی نمی راست است که در باره کرده ما میفهمون ولی من نمیتانم دروغ بگویم که شراب میخور یا نمیفهم چی میکرد ای را نمیتانم خب اما رئیس ما نم آوردم میخواستم که از شانه ما او نموجا مرا اویزان کرد خب باز کدام کسی ما داخله کرد ما گفتم این نمی راست است که با برتان میبون از این بالاتر دیگه نمیفهمون قلبش خدا می فهمه دیگه بایی صاحب سر اشنای خود قریب بود که او جام یعنی که او نمو تر یک مشکل بود اما آقای صاحب شما به عنوان کسی که زمانی لویسارانوال این کشور بوده در بند حکومت چقدر تلاش کرد که شما را از چنگ طالبان رها کنه یا دوستان سیاسی دیگری که داشتی شما حوز به حزب اسلامی هم بودی این ایره این ایتر ایتر مطلب گفتین که ما نمی خواستم بگویم حال سوال کردیم در باره حزب اسلامی مخصوصا ما را که گرفتن نجیب چی؟ نبیل رئیسی چی بود؟ رئیسی امنیت ملی بود این راپور, راپور برده بود به رئیس جمهور بل. که ثابت گرفت رئیس جمهور گفته بود که طالب بود رفت طالب شد پشت شیط تگرده پامیدن یکی نگردن توش خب سه روز بعد نبیل مرا پیدا کرده بود در لوگر امرای چی هم همه هنگ ساخته بود امرای امریکایا که باید عملیات کنن سریما و بسیار با سانی می شود یازده نفر بودن اونا بعد رفته بود نبیل خودش بر ایران دمی دمی 
تلویزیون شما برایش ما بیتانم بشینم برایش بگویم که برمیم بعد رفته بود برای جمهور که ما ما عملیات میکنیم رئیس جمهور گفته بود که نه بگذارین که اون مجایا باشد ما نمیفهم که چرا این جناب رئیس جمهور ابراهیم یه دشمنی رو داشت و ما با این خفه نبودم که مرا سارن ولی دور کرد دلیلش بود که او صلاحیتش بود و این چوکیای چوکیای دولت هم دائمی نیست بله بله خفه با این شدم که پس گشتم این چیزا شنیدم و دیگه ای که از دولت زی با خاطر دیدن ما هیچ کسی نامد حد اقل امنیت ملی باید می آمد از ما پرسان می که کجا بودی رئیس امنیت ملی اشنای ما بود امنو آل وزیر دفاس او خودش همی تو رامد یعنی به حساب چی شخصی اما کسی هم از ما پرسان نکد که تو در کجا بودی کجا برده تا در اونجا چی را دیدی متوجه شد قطعا ای چیز خواد در باره آقای حکمتیار امیر نمی خواستم بگویم خو شما سوال کردیم طالبات ما در تحقیق پرسان کردن که قبل ازی که ما بندی شو امرای آقای حکمتیار رابطه داشتم یعنی ما گفتم بلی بنام مولای روح الله شاگرد و بود در پانتون و قماندانش بود در لوگر و در باغ ما می آمد پیغامار تبادله می کردیم چیزی که از نگاه مادی کمک از دستیم به شدورم می کرد باز گپ طالبات گفت که نمی آدم اگر با آزای حضب خود مثل تو واری وفادار یعنی یک نوا لطف و مهربانی نداشته باشه و باز رهبر شده نمی تانه برای ما گفت که اگر حکمتیار سیب که آلیم گپی اوناس آل ما او را مجاید می دانیم اگر یک تیلیفون می کد تو نه تنا که بندی نمی بودی متوجه زوران نمی بودی ولی بندی نمی شدی و دلابی شدی می رفتی پشت خب شاید آقای اکمتیار مطلع نبوده خبر نداشته آقای ثابت کشید نه در تمام اجانس های بین المللی بندیگری ما بندیگری نشر, ما نشر شد و بازو عادت داره که دو رادیو را همیشه تعقیب میکنند آقا حکمتی آقا یکی بی بی سی دیگه صدای چی یعنی؟ آزادی نه صدای امریکا صدای امریکا این را همیشه تعقیب میکنه در او گفته شد که ما بندی شدم در او گفته شد که ما خلاص شدم و غیره و غیره اما آقا حکمتی آقا حاضر نشد که برای آزادی شما تلاش کنم همه قدر نکرد که حد اقل یک تلفون میکرد بسیار کتا آقای ثابت اینکه چرا زندانی شدید و چرا توسط طالبان رو بوده شدید یک بحث است که مفصل قصه کردید اما اینکه با چطور شما را نکشتن بعد از یک سال و چندی شما رها شدید دو دفعه دو دفعه امر ادار مصادر شده اونا اونجا یک کمیسیون دارن متوجه شدید اونجا یک کمیسیون دارن که هرچی بالا بوده دو دفعه امر ادار مصادر شد و امی کسی که حال مسئول طالبات در چی؟ ملا برادر؟ نه، مسئول طالبات در امیر عبشا خب امی بچه حقانی سیب <تصفح> ای از بندگری ما و از حکم اعدام ما به حقانی سیب اطلاع داده بود <تصفح> که نمی آدم اینجا گرفتار شده و عمر اعدامش هم صادر شده باز عمی که یک چیزی وسیله میشه خداوند علم وسیله سن مگر ما با حافظی حقانی سیب هم ایران هستم که چی قسم حافظه داشت دیادم وقتی که راپور رو برش داده خوب او گفته نه ای اعدام شده نمیتانه با سه دلیل یکی ای استفاده داده ی مجاهد بوده و ای رفیق حاجی ما بوده سی و سه سال پیش متوجه شدید شما سی و سه سال پیش از او روز با آقای حقانی به حج رفته بودید بله سر شما سی و سه سال پیش از او روز با آقای حقانی حج رفته بودید بعد یک یک جای خب ما از امریکا آمده بودم و ناس پشاور آمده بودم باز اون مو جای گان گان دفعه نان چارت و ترکیه یک روابط پیدا شد بله اما که این مجاهد بوده استفاده داده 
و رفیق حاج ما بوده. اینم میچید مرا مرا چی کرد؟ به حساب نجات داد. اگه نه خو یه رو میگم شاید مردم پس شما جان دان مدیون آقای حقانی هستید. بله بسیار بسیار بسیار. خالی آلی طبیعتا آلی باید شما علاقه بیشتری به طرفداران آقای حقانی و آقای حقانی داشته باشید تا آقای کرزی و این آلی آقای حقانی <تصفيق> امی کارا فنامی کرد. مس یکی خود جنابی حقانیس یکی اوس و یکی کسایی که فعلا بنامی حقانیات نیست. فرق داره. ما با هیچ صورت کارایی را که امی تیمی آقای حقانی جنابی حقانیس هم میکنه خط هم موافق نیستم و هیچ صورت موافق نیستم. و اما و نمو آدم و نمو یاد مخصوصا حافظش شما فکر کنین سی و سه سال سی و سه سال پیش ما و یک جای بودیم جوان بودم شما ولی که ما به حاج آمده بودیم دینیم. بله جالب است اما آقای ثابت یک سوال دیگه میکنی بعد به یک بخش دیگر رو میخوایم شروع کنم یک کلمه پاسخ بدید اگر امکان داشته باشه با مذرد بزرگترین پیشنهاد رشوتی که در دوران لویسارانوالی به شما شد چند بود؟ آش لگ دارن دو دفعه توسط کی؟ یکی بایدار زازای وکیل بود یه نمیالی هم تندس از بخوای خود آه شما نفر دو؟ آه گوش کنی نه امی چی را میگم نه که چی قصد فلس... خب جریان چی جریان ما نو صدلاری آهان گرفته بودم در هرات قاچاقی آمده بود <تصفح> و یه آماد برای ما گفت که ما ای اصلا یک مسئله تجارتی است ما در این تجارت شریک هستم شانزه لک دالر قسمت ما میشه اشت شستو اشت شزما خوب پیشنهاد رشوت نبوده دیگه ثابت صاحب شراکت پیشنهاد کرده بوده بشه بسیار عادلانه هم بوده پینجا پینجا آه پینجا پیسه درد مرا گوش کنی بعد ما برای گفتم گفتم وکیل صاحب اگر این پیسه را یاد نمی کدی با خدا الهیش می کنی متوجه شدید و یکی هم یک کسی هست که علیموین از در یکی از امیر وزارت خانه ها و ای را ما بندی کده بودم در جلال آباد انوز بندی نشده بود مگر می فامید که بندی میشه که بندی میشه این امی آقای ظاهر قدیر پیش محمد برای ما گفت که این امی آدم میگه که اگر کسی ما را از روی سرانوال خلاص کنه اش لک دالر میتونم شد ما گفتم که اش میلیون هم بتا نمی کنم متوجه شدیم با دو آدم بندی شد افت ما بندی بوده نمیتونه آل موین از دکو دکی از دارم بسیار خوب او کسی که بندی شد آل موین است آل موین است بسیار خوب آقای ثابت من چند سوال کوتاه دارم از شما و اگر با یک کلمه پاسخ بتید با یک واجه پاسخ بتید بسیار خوشحال میشم. تا این فست سه دو یک لایت های ما معمولا تغییر میکنن آیا پاسپورت امریکایی دارید؟ نه قطعا نزدیکترین دوست سیاسی شما کیست یک نام بگیرید؟ بهترین دوست سیاسی ما؟ بله ما خود این وقتا سیاست نمی کنم <تصفيق> غذای مورد علاقه تان چیست؟ کی؟ غذای مورد علاقه تان غذای مورد علاقه ما ما برتان بگویم سبزی سبزیجات سبزی سبزیجات در انتخابات ریاست جمهوری و چه کسی رای خواهید داد انتخابات پیشوری با 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 کی رای خواهد داد بله ما خو اول فکر میکنم انتخابات نمیشه اگر شوه اگر شوه زد اگر شوه تال تصمیم نگرفتیم به دکتر سب عبدالار میگن رای میتید ما آس اگر در جهان دیگه کاندید نباشه فقط یک کاندید باشه که او دکتر سب عبدالار باشه ما برش رای نمیتون امور هم رای نمیتید اگر دلیل شه میگین دلیل چه برتون؟ دلیل چه بگیسه؟ دلیل چه بگیسه؟ یه آدم اصلا هیچ تعهد نداره هیچ نه 
نه در مقابل دوستای خود نه در مقابل ملت ببینید امی پنج سال ریاست ایرانی زیره ما شما سوال میکنیم ای بنافش مملکت و ملت بوده یا بنخسش ما میگم بنخسش بود چرا مافیا کاری میکنین نکنین مافیا کاری با این ثابت که بین یو و رئیس جمهور یک بسکشی بوده بشه نه و چیزی را که ما مردم گفته بود عملی نکرد خدای ما میفهمه که ما بر گفتیم که جناب دکتر سید کسایی که با رشوت با اختلاس با اینمی ترکیزا متهم هستن نبیاری نبوره در این حکومت تان لفت اگر میگیری نوالی با برطان میتون که مثلا کی متهم بود و جناب دکتر سید بونه بور آورده در اینمی دو دور پیشش متوجه شدی؟ دیگه با ایساب امی اگر گفتم فقط یک نفر کاندید باشه ما رای نمیتونیم الگوی زندگی شما چه کسی بود؟ چه کسی بود؟ چه یا چه کسی هست هر کس؟ ما ولا زیاد نظریات میواندوال سیب و تاقیب میکردم کی هست کی رسه؟ محمد عشم میواندوال بسر آینده افغانستان را چگونه میبینید؟ به صلح میرسیم؟ بله سیب آینده افغانستان را چگونه میبینید؟ صلح همیشه صلح همیشه؟ صلح همیشه مگر ما مطمئن نیستم که صلح خوب باید باشه او تو در سیاست یک, یک چیز یک وجیز است میگه که صلح بد از جنگ کرده خوب خوبتر است نه میبخشیم جنگ از صلح بد کرده خوبتر است جنگ از صلح بد کرده خوبتر است جنگ از صلح بد ما امی حالات فیلی را که ما میبینم شاید صلح خوب نبه امریکای ها یک طرف ها تصمیم میگیرن اونا هلی کتی اونا که طالب ها چی را امضا میکنن نی؟ ماهده را امضا میکنن یه مردم افغانستان حکومت افغانستان طالب ها هم مردم افغانستان هستن نی؟ ده یه چیزایی که بین امریکای ها اونا مثلا سرش موافقه شده ما یقین دارم که او شاید مصبت نباشه یک صلح درست با وجود نبیارد آقای ثابت صادق ترین فرد کابینه آقای کرزه در زمانی که شما لویسا رانوال بودید چه کسی بود؟ یه را برای ما یک معوق بتین خودتان همین لحظه که یادتان میگه میگه که این می وزیر خو وزیر بود نه رشوت میگرفت نه واسطه میشد هیچ هیچ یک معوق با کار است که ما با پالو مگر پیدا کنم <تصفيق> گاهی به دلیل ترس جان خطان از کدام قضیه مهم چشم پوشی کردید در زمان لویسا رانوالی؟ ترس جان خطان قطعا نه خدای ما میفهمه که همی کارا نکردیم همی فقط با هر کی مواجه شدیم با حساب قانون قانون سرش تبدیق کردیم اونمون کسی که من خدمت شما ارز کدم که برای ما اشلک دالر میداد یکی از امو مجاهدین بسیار مقتدر بود متوجه شدیم ما نباید یعنی به حساب آلی ما میروم جلال آباد زمستان اونجا می باشم زمستان اونجا می باشم یه آدم و دیگه کسایی که اونجا هستم افدان ما در اونجا چلو هفت نفر بندی کردم اکثریت شرعی نمیتون دور گویا بود ما از اینکه مرا خاط کشتن بیا می کارا نکوی کار ای طور نشد آیا منتظر باشیم که باری دیگر شما را در حکومت ببینیم؟ نه نه سوال فایانی ما بدماشترین رئیس جمهور تاریخ افغانستان چه کسی می دانید شما؟ بدماشترین ها؟ بس امیر اگر شما بگو این جوابش چطور بشه ما این کار نمی کنم صافه ما به این خاطر گفتم شما خالی بیکار شدید ما سر کار هستم صافه تشکر از آقای صافه در افتخار شدید
چند تا عکس از آقای ثابت ما به شما نشان بدم و در مورد این عکس‌ها می‌خوایم که نظرتان خاطره یا اگر چیز دارید من نوشتنی می‌گیرم شما هم اگر دوست داشتید می‌تونید انرژی هپی استفاده کنید تشکر من می‌گیرم بسیار اولین عکس فکر می‌کنم عکس آشنایی برایتان آوازای زیاد شد که یک درگیری فیزیکی داشتید شما با اینا من نمی‌دونم می‌شناسید یا نه 3 2 1 آقای جنرال جرعت بله درگیری فیزیکی داشتیم مگر با مو اندازه نی که مدبوات توره دامن زد چه بچ کدام اندازه خو... گفتن که شما را از موتر پایین کردن بعد لاتوکوب کردن قط نی لاتوکوب شما شما چی را میگیم کتی من بادیگار بود کتی اون بادیگار بود ما فقط ما وی خود ما درگیری داشتیم مثلا به حساب مشت و سیلی و اینه میتر که دا متوجه شدین دیگه مطبوعات مخصوصا یکی از, از تلویزیون ها ای را دامان دادن و سرچپا طلوع خوار چی بوده؟ بله عرض من را گوش کنین دیگه کتیزی ما نیه سابق ای سابق اشنای مام بود و ایت مشکل امره شحال هم ندارم برزی که اگر یک سیلی مره داده ما هم ایره یک سیلی زدیم یک مشت اگر ما را داده ما هم دو وقت سپورت می کنم فامیدین و نمور ما خدمت شما ارس می توانم بکنم که بیخی کاملا معکوس جلوه داده بوره آه یک طرفه یک طرف. او که زد گفتن زدن شما را نگفتن آه آه <تصفح> بزر دومین اکس که زمانی با عنوان امیر شما این را ایشان را قبول داشته ما حالا میگید نه آقای گلبدین حکمتیار هست آه کدام چیزی را خون نسنجیدین که برای ما کدام مشکل ایجاد شد از برای خدا ثابت سر می به خدا شما کل مشکلات تا نتیر که دیده تو کارا کردی دوران لویس رانوالی ما جناب حکمتیار سیبا احترام دارم برشان مگر امیره که یک چند روز پیش یک مصاحبه شانه شنیدم گفتن که ما شهر کابل با تو بسته نکرده بودم هیچ مرمی طرف فیر نشده بود سخت مایی شده مده میده متوجه شدیم برزی که یا محقیقتی که بود نگفت حقیقت چه بود آقای صاحب؟ حقیقتی بود که شهر کابل هم میدن ما, ما دا دفع گفتم شهر کابل نزن با آقای حکمتی هر گفتم؟ جوابیشان چی بود؟ گفت کمونست هست در اینجا ما برش گفتم مرمی تو به کومونیس نمی رسد به یک جایی می خوره که سر یک بس مرمی خورده بود شست و دو نفر کشته شد جناب اکمتی هر سوزی دفاع نمی شد باید گفت مجبور استم برز متوجه شدیم ای, ای مسائل دیگه زیاد ما برشان احترام دارم یه نمی آدم. مگر بعد مسائل سیاسی شم که در روی باز بیخی سیاسی میشه دیگم با طور مثال جناب اکمتیار صاحب می گفت که تا آخرین فرد خارجی که از افغانستان نبر آمده باشه ما به جنگ یا با گفته خودشان ادامه می دون. مگر اون حال تشریف دارن در اینجا خدا کاندید هم کردن بسر دیگه چه قدر سایی بنید؟ من منتظر صحبت های شما بودم یک اکس از رفیق تون به خدا هشت هزار هفت هزار هشت هزار افغانی از هر موتر لاری بسیار ما که حساب کردیم فکر کردید روز هشت نو میلیون افغانی از امیر را پیدا می شده آقای گل آقا شیرزای ما یک سلامی هم زده از همین دور ایرم برای ما زده که راست تا نگویی خب یه در جلال آباد والی بود نیفم چند سال دو از سال بود یا ایش سال بنام باستازی خدمت شما ارز کردیم از هر لاری بین هفت هزار و پنج هزار افغانی میگرفت 
متوجه شدید یه بنام باسازی هم یک کدام حساب هم بود یکان باسازی هم چیزی کرد یک کدام کدام چیخت چی ساخته نیم فهمم اما استودیوم ساخته یک استودیوم کرکیت بود بنام بنام خودش شیرزای لبغان به غیر ازی ما نیم باسازی را دیدیم نیم کدام چیزی دیگه خوی اما یک چیز شاید استم دو محکم میگم به هر جای که بنام باسازی این چند سالی که بوده پیش میگیره بسیار خوب عکس دیگری که میخوایم برای شما نشان بدیم تصویری است از عمر صاحب شهید احمد شاه مسعود احمد شاه مسعود رهبر بود رهبر بود تمام صفات رهبری را داشت ما افتخار صحبتای شانا دارم زیاد هم رای شان صحبت کردیم و یک مشکل را که ما در جناب خوب ما را می بخشند این یک چی را قطع می کنیم رهبر با این ثابت که اعتماد می کرد امی شما که پیشش می رفتیم دفتن در باری مملکت از شما پرسان می کرد نظر تا نمی گرف او را احترام می کرد و قراری که دیده می شد پول و جایداد و ایره ترکیزه را هم خوش نداشت برز متوجه شدید من و صادقانه کار کرد به این مملکت احترام دارم برشان و وقتی که ما از شهادت شان خبر شدم در کانادا بودم روان بودم کدام جایی در موتر در رادیو موتر شنیدم که شهید شد باز اونه اون سرما تاثیر بسیار بد کرد موتر یک طرف افتاد کنم تا که پس با چیه مادم مگر یک گپی بسیار و مومی را میزنم که شاید بسیار مردم خوشش نبه کسایی را که پشت سر گذاشتن رایزی را تاقیب نکردن یعنی یه را موافق هستین یعنی بگویین ما 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 بگویم سر چرا نمیگین وی؟ حالی طور فکر فکر کنین که هیچ کس نمیشنه و ما و توستیم بین ما و شما باشد در بیرون میگم صحبت خب یکی از کسایی که از زمان جهاد و مقاومت یکی از یادگارهای احمد شما سود هست آقای دکتر عبدالله عبدالله دوباره خودی نیم ساعت گفت زدم در و آخرین عکسی که میخوایم برای شما نشان بتیم کسی که در شروع حکومت آقای کرزای نام های زیادی از نام زیادی از او گرفته می شد و شما هم در لابلای صحبت های تن زیاد کردید آقای علی احمد جلالی کسی که به عنوان وزیر امور داخلی حکومت افغانستان کار کرد ما را مواجه می سازیم با مردم ما مجبور است هم گپ بزنیم نی دیگه آخرین عکس است که شما خب این است که این آدم آدم عالم از سرکان حرب است مگر مشکلات داشت و داره آره شاید داشته باشه نداره مگر داره از یک خاطره برتان میگو بین چی حکمتیار و تنه احسازش شده بود و کودتای کرد در مقابل چی در مقابل نجیب بر متوجه شد یک کودتای ناموافق یک کودتای ناموافق مگر ما در دفتر آمدون گفتن موافق است و یک چطور است و چنان است آشانه هست نایی و فکر میکنم یکی از معدود وزیران دفاع باشه که کودتایش شکست خورد دیگه یعنی وزیر دفاع معمولا وقت کودتا میکنه چون تمام قدرت نظامی پیش از میبره ما در باری اون برتان گپ میزنم امیر اجازه بتیم بفرمس ای جناب جلالی سیب بایی شعرت داشت که امرای مقامات 
استخباراتی با آمریکا روابط داره. این طور میگفتن مردم. خب اگر یه ما قصه شبرتان میکنم دبیر که یه طور بود. ما که آمدم با دفتر امروز وظیفه ما از طرف پیشین بود. رفیقا برای من تبریکی دادن که اون کودتای شما یعنی حزب اسلامی و تنهای موافق شد. چطور کنم؟ ما فوراً با یک متیار زن زدن. در یاد ما از دواجه شوی پاکستان بود. و ما برش گفتم که برای ما چیز گفتنی داری به خاطر رادیو گفت بسیار دیر بسیار تا وقت کسی که چشم صاحبان نکده بود دوم برای چیزی نگفته بود وقتی که ما ایره شنیدم دویده رفتم با ستیدیو که ما گپای ایره ثبت کنم اونجا اونجا که رفتم تیلیفون کدم ساکارتر یک گفت گفت که این هم شما گوشتان برای ما سیا کدام جای دیگه ما تصور میکنم امول احزاد لگه ما گفتم اگر اگر برای ما گوش نمیگیریم خو گپ نمیدارم نه نه ما تصور میکنم ثابت سیا امول احزاد را که چطور آقای اکمتیار با این وله و علاقه مندی گفته بله گپ های زیادی دارم برای ما سیل کنین بسیار ما را ببینین بسیار گفت که نی علاقه مندی خوب خاطری داشت که میخواد درباره کودتا درباره کامیابی کودتا درباره کامیابی مثلا مهارکاتی را که شروع کرده بود برای مگه بزن و مردم هم بفهم. اونجا که زنگ دادم از استودیو سه دقیقه شد بین دفتر ما و استودیو را بوده بود. فصل بود. سکرتاریش برای ما گفت گفت که او برای ما دنی است خانه گفتم او خانه خراب پیشتر ما کتش گپ زدم گفت نیست ما از توجه پاستا شدم با دفتر خود از دفتر خود تلفن کردم با با دفتر یک متیار ما و سکرتر یک متیار دمی جنجال بودیم که ما برش گفتم که ما کتش گپ زدم تو میگی که علی نیست که یک تلفن سرکاری دولتی داخل تلفن شد. با او گفت، من سکرتر گفت که گفت گوشه کبان که صدر آزم چی بود به نظیر بود تو هم رای حکمتی هر گفت بدن. وزیر آزم گفت میدن. هم رای حکمتی هر سه. ما به حساب امانداری که داشتم و دارم و به حساب نزاکت تلفن ده گوش نگرفتم که علیه اکماتیار رو چی چی میگرد صادقانه تلفن ماندم بیره که ماندم آقای لشکری و با یه ای گب خوش شدم بخاطر خوش شدم که کامیاب شده ما متوجه شدیم خو آله دمی دفتر خود استا شدم ما غرفه گاکا داشتیم غرفه در این غرفه خود استاد شدم و میخواستم که یک کسی پیدا شود یک کسی را پیدا کنم که ما به خوشی خود اکت شریف کنم خبر را با او شریک کنید، خوشی را با او شریک کنید جلالی پالوی ما میشیشت ما این طرف بودم آه، جلالی همکارتان بوده در آه، آه، آه بسیار خوب این را باید از آن می اول میگفتم ایدیتار ما بوده این آن دفعه این طرف شده بود، ما این طرف غرفه ما این طرف بود، طرف دست شب از ی ترجمه میکند کدام مضمون؟ برای گفتم جلالی سب گفتم یک دو سی گپ میگم که گفت نه وقت است ما این پروگرام پر میکنم که خانه میروم کاری ضرور دارم. ما گفتم تو من برای یک دو سی دقیقه هدیا قلمی دو سی دقیقه گپ مرا پیش نو بازار چی کمی کنی بود؟ با قصر برش کردم. با خدا قسم یه نقصم خورد. که با شنیدن گپ ما اگر دیگه جلالی صاحب یک ثانیه هم در چوکی خود شیشته باشه همین رو چت شیشت بالا شد و طرف دروازه کچ 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 را رفت ما ایران ماندم که سریدی چی آمد سریب با می گفت زدن ما حد اقل هم نگفت که ببخشی ما تشناب میروم یا کدام جای دیگه میروم هم یک ما دور خوردم با طرف همو غرفگه که خود یک دو سه دقیقه دیگه چرد بودم که ایچی شد؟ ایچی شد چرا ایتون؟ 
با جلا رفت و یه میگو فکر نه وقت ما بیتور تقریبا بیست دقیقه نمیتونه یهای بود و پس همات ترجمه خدا شروع کرد. مام دکه ای را زیاد زیاد بود که یکو جا رفته بود چی میکرد؟ گفتم کاری شدیه بودش. ساعتی دو وقت ما دو پروگرام داشتیم از سادای آمریکا. یکی ساعتی هفت بجی شام و نم وقت از واشنگتن نشر میشد. دیگهش نونی مجاز. این پروگرام اول ما تیر شده بود. نزدیک آش بجای بودی آش بجای نمیتونم که مسئول یا آمر یوسایی مسئول مسئول دفتری مسئول دفتری افغانستان بنام دکسان یا کسی بود دیوسایی او آمد بالا سر مستاد شد گفت که به نظیر بود تو با حکمتی آرچی گفت I didn't have a friend, but I didn't have a friend. I didn't have a friend. At that time, did you know where did you go to Jalali Sahib? Yes, I didn't have a friend. I didn't have a friend. I didn't have a friend. I said, what did you say to the Nazir Bhutto? I said, I didn't go to the Nazir Bhutto. Did you not go to the Nazir Bhutto? I didn't go to the Nazir Bhutto. I didn't go to the Nazir Bhutto. But what did you say to the Nazir Bhutto? I said, I don't want to go to the hospital. I said, why are you not going to the hospital? I said, I don't want to go to the hospital. I don't want to go to the hospital. Everything I said, I don't want to go to the hospital. I said, I don't want to go to the hospital. I said, I don't want to go to the hospital. یک حیوان بسیار که صدای بسیار خراب داشته باشه این نمیتون چیز میگن و برما میگفت بگو برما ما برش میگفتم که نمیگم برما فامیدی؟ نمیگم در حالی که من نشونیده بودم نی این صبای شاماد با معذرت خواستن که از ما معذرت میخواد به خاطر چیز دادنش بعد برما گفت چرا نگفتی اونا موقع که تو نشونیدی گفتم تو از می تور پرسان که دیمیت نیکه از یک جاسوس پرسان می کنی ما جاسوس نیستم دکه بایی صاحب چون من نشونی دادم دوم و اگر می شنی دوم برد نمی گفتم یه را دکه ای خدمت جلالی سپ کدم یکی با خدا قسم با خدا قسم که دیگه قسم نبود آرد زمان شنی دی و یک شیدی دکه را که ما با مشاوری و پیش بودم برد آن گفتم که چی دا وقت وزارت خود با هیچ زورگوی مواجه نشد هر قدری را تشویق کردن امی تپاهای شهر کابل را گرفتن بجز یک رئیس دفتر خود که او را تبدیل کرد دیگه او نمو کسایی که پیش ازی بود جای با جای ماندن زورمان بودن زورگوی بودن یکی شد دست نگرد چی دست نداد با هیچ صورت و دیگه ای که یک خاطری خوبی که ندارم از این است روزی چهارشنبه ساعت یه شب شو وظیفه بایستی وزیر داخل ختم شد در داخل عرق کدام چیزی مدال برش بله مدالم دادن روزی چهارشنبه ساعت نو بجی سو پنجشنبه پرواز کرد با آمریکا را. دی مملکت کی سه سال وزیرش بود. برای بیست و چهار ساعت بعد از وزارت حاضر نبود کی بیشی. حاضر نبود کی بیشی. خوب دی یک یک تفسیره میکنه میجاز؟ فهمیدم. امی اکثریتی از این مردمای که اهل فعلا هم ده ی حکومت ما هست. اونا طبیعت کشورهای مختلف دارن، فامیلایشان اونا موجه هست. اینجا که میهن آقای لشکری شما هم حتما امرای موافق هستین که با خدمت نمیه، با غریبی میه، مثل که ما دوبه میریم. بریزی که طبیعت مملکت تر کردن، 
دوون و مجایا زندگی شان دو مجایا سیجا که من فقط به خاطر پیدا کردن غریبی من میگم رشوت میگیره بارتر غریبی اما گرفتن و نو مردم بس رینه میجرالی سید که یک روز هم تیر نکد رفت ببینین رئیس بانک مرکزی که طبیعت امریکا را داشت آمد هر قدر تانس دوزدی قدر پشت کارش رئیس آریانا با نام اتش یک کسی بود پاوند و حساب پاوند برده بود ما دو وقتی که لوی سارنوال بودم با لوی سارنوال امریکا گفتم که ما میخواهیم که نمی آدم شما رایی کنین بر ما که ما محاکمه کنیم گفت ما اطباع خدا با کسی نمیتیم یکی وزیر فایده همه وقت بود در زمانی چی کارزای سی بنام فضل اینا کلگی آمدن و اطباع خارجی بودن و بردن و پیسه ما را خوردن اما فعلا هم متاسفانه ای نبی همی حالت جریان داره ما در اینجا یک پیشنیاز میکنم پیشنیاز کسایی که در طبعی افغانستان نباشند کسایی که در افغانستان زندگی نمیکنند برای اونا غیر مشاوریت چیز دیگه باید داده نشود این ایگه پیما بودن یه وقت آخر بسیار خوب تشکر از شما آقای ثابت از اینکه دعوت ما رو قبول کردید به برنامه آمدید بی پرده و صادقانه صحبت کردید با مردم افغانستان مدت ها می شد که شما را ندیده بودن از طریق پرده های تلویزیونی و مطمئنا دوست داشتن مصاحبه تان مفصل و کامل بشتمن بیشتر از یک ساعت و چل نه دقیقه صحبت کردیم به دلیل کمبود زمان نشراتی حدود یک ساعت این برنامه رو از طریق تلویزیون شما میتونید تماشا کنید و مصاحبه کامل من رو با آقای ثابت میتونید از طریق یوتیوب چینل تلویزیونی یک تماشا کنید و از طریق صفحات اجتماعی تعقیب کنید صحبت های زیادی که مطمئنا در اونجا با اونها سر خواهید خورد تشکر آقای ثابت از شما تشکر شما دوستان عزیز تشکر از حاضرین در خدمت و افتخار آقای ثابت